Bonjour petite fougère de YouTube, on se retrouve à nouveau pour faire du Stellaris. Euh, comme d'habitude, on a laissé de tourner un petit peu pendant 5 minutes euh, pour qu'il y ait enfin un petit peu d'avancée dans, dans l'histoire. Ça y est, nous avons un signal, euh, enfin un écho depuis, euh, depuis de l'au-delà, depuis euh, derrière. Euh, le signal est de plus en plus clair, tous nos senseurs euh, maintenant peuvent le détecter, mais euh, il n'y a toujours aucun changement euh, dans les portes. Est-ce que l'histoire est vraie est-ce qu'il y a vraiment quelque chose, une présence sinistre derrière les portes Et est-ce qu'elles viennent pour cette galaxie euh, Et nous avons notre réaction que « This is bad <rire> ». C'est mauvais. Mais euh, elle est toujours pas là. <rire> Mais elle est toujours pas là. Ah. Allez Allez, venez Venez vous battre Je suis prêt Je suis chaud, moi. Je veux la baston. Je veux la baston. Je veux la baston, allez euh, Est-ce que je t'emmènerai pas ici, toi Si, hein. Qu'est-ce que je pourrais faire en attendant Je pourrais renforcer mes flottes encore, ou faire d'autres flottes. On pourrait faire peut-être des, euh, des attaques moon. On pourrait faire des attaques moon et des behemoths. C'est vrai que ça, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Euh, c'est Non, c'est quel comme menu je crois que c'est celui-là. Vu que ça lag, je pense que c'est bien celui-là. <rire> oui, je pense que c'est celui-là parce que j'ai ouvert le menu des planètes. Et j'ai très fortement l'impression que ça lag de ouf. Ce qui me laisse à penser que oui, c'était bien le bon menu. Parce que du coup, il doit afficher toutes les planètes habitables que je peux coloniser. Et il doit y en avoir beaucoup. Il doit y en avoir beaucoup. Ah, c'est apparu, ça a disparu. Euh, Behemoth Planet Craft. Eh bah, ben, très bien alors non parce qu'il y a des anneaux à côté c'est moche fais pas ça par contre ici je peux tac bulle de méga structure non pas ancien énigmalite non 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 pas tout ça ce n'est pas tout ça non pas dynamique non pas automated et eh ben Ah non, transformation. Oh. Bon, attaque moon. On va faire, on, on va bien réussir. On va bien réussir. Build de méga structure, attaque moon. Voilà. Attaque moon. Tac, build de méga structure, attaque moon. On va y arriver, les On va y arriver. Tac, toi. Behemoth. Behemoth. Attack Moon. Touk. On a encore après. Attack Moon. Et euh, toi, transformation. Donc non. Euh, bah non. Attack Moon. Oui. Voilà. Donc là, on va faire que. Pourquoi Parce que on a déjà des méga structures. Shot. Dommage. On a déjà des méga structures qui sont en cours de construction et du coup il ne veut pas. Par contre je me rends compte qu'il y a un, euh, un primitif ici. Donc on va venir mettre une station d'observation. On va venir mettre une petite station d'observation. Tac. Euh, on va venir profiter pour péter les autres méga structures qui traînent. Il y a des méga structures qui traînent, j'aime pas ça, vous le savez, donc, euh, donc on va nettoyer. <rire> voilà, on vient ici. Non, c'était l'étoile que je voulais. Tac, on détruit, voilà. Pof, pof. C'est mieux. <rire> ici aussi. Allez, le jeu. Merci. Ouais, en plus ici il y a du bordel. Voilà, on va venir démonter tout ça. Merci. Voilà, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. On enlève toutes ces méga structures qui traînent un peu partout là. Hein c'est quoi tout ce bordel C'est quoi Pareil là, c'est quoi tout ça Alors la une. Donc la 3, oui. La une, oui. Et la 2, c'est quoi Et la 2, c'est la gateway, donc non. Et non, non, non. 
ça je ne veux point. Je ne veux point. Est-ce que je l'ai fait sauter ici Je crois pas. Voilà, tac. On s'en débarrasse. C'est mieux. Ici. Ah Ah Ouais, on peut améliorer tout ça. <rire> on y est. <rire> on va, voilà, on va en profiter. Hein. Great. Le jeu. Allez, le jeu. On y croit. On y croit. Et là, non, parce que... Euh, parce que je l'ai mis sous bouclier. Ouais, je l'ai mis sous bouclier. <rire> Oh mon dieu, vous imaginez le truc, tu, tu viens, tu colonises à côté, et tu vois qu'il y a des segments de Ringworld à côté qui sont sous bouclier. <rire> tu vois qu'ils sont là, hein, en soi, mais, euh, mais ils sont sous bouclier. C'est triste. C'est triste. C'est génial et triste en même temps. <rire> oh, on est un peu monstrueux. Hein. Parce que c'est nous qui avons mis ces endroits-là sous bouclier en plus. Ah mon dieu, et du coup il y a les habitants qui doivent pouvoir voir à côté qu'il se passe des trucs et qui voient qu'ils ne peuvent rien y faire qu'ils ne peuvent pas y vivre Alors par contre ça fait des trucs chelous hein. Je... Ouais Je... Il y a des trucs chelous qui se passent là Le, le jeu nous fait des trucs chelous, il y a des morceaux de Ringworld qui vivent tout seuls dans le vide Pourquoi, comment, je ne sais pas mais, de toute évidence, il n'apprécie pas trop euh, les, les changements là, ça le, ça le perturbe. Comment ça se fait que ça me fait ces trucs là comme ça Comment ça se fait qu'il me fait ça C'est rigolo en soi, hein, mais... Euh... C'est très rigolo, mais euh... mais pourquoi Pourquoi tu sépares les trucs comme ça Ça n'a aucun sens. Alfred, qu'est-ce que tu me fais Qu'est-ce qui... Il me fait du caca. Euh... Donc, attendez. Il s'est passé plusieurs trucs. Euh, on a réussi à faire le truc en entier Non, pas encore. Euh, donc, il y a des gens qui euh, veulent se fédérer contre nous. Parce qu'ils ont peur de notre machine. Et ils sont en train de se préparer à faire une attaque. Vous êtes sérieusement en train de vous dire que vous allez m'attaquer. Sérieusement. Vous vous êtes dit là, chaud patate. On va l'attaquer, ça passe. Vous êtes, euh, vous êtes un peu con, non euh, Vous êtes un, un peu, un peu stupide, les gars. Allez, coucou Joker, comment ça va J'espère que tu vas bien aujourd'hui. On est en train d'attendre la fin de l'arrivée la, enfin, de, de la crise de fin de game et, euh, et elle prend son temps. <rire> elle nous envoie des messages de temps en temps. Elle nous dit coucou. Il y a la fin du jeu bientôt. J'arrive. Et, et elle est pas là. <rire> et elle est pas là. Euh, et là, il y a quelqu'un qui vient de dire qu'il allait nous péter les dents. Euh, donc, euh, ce monsieur-là. Euh, mais... Euh... Ah, mais c'est une très mauvaise idée, monsieur. T'as des trucs, en fait, ou pas, qui sont intéressants Non, pas spécialement. Vous savez quoi On va faire une petite guerre euh, contre lui. Euh... Voilà, tac. Euh, alors, on va mettre en pause 30 secondes. Euh, bah moi, je vais bien, écoute. Ah, parfait. On va juste prendre une flotte, genre l'armada de Sanolo, et euh, elle va venir éradiquer ces cons. Voilà. Tu fais ça en 8 jours en plus Ah, ça va. Euh, hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'il y a On va envoyer Mera, oui. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui euh... Euh, ta, 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 ta. 
Ok, donc là, il vient de proclamer officiellement qu'il construit le Galactic Defense Pack, une fédération qui est prévue pour me poutrer, euh, parce que justement, je suis en train de faire une, une arme de, de destruction galactique, et qu'ils ont très très peur de l'arme. Euh, on va leur répondre... Mais... Voilà. Voilà, voilà. Il y, y a quelqu'un avec vous, ou vous êtes juste des touristes tout seuls Qu'on qu rigole, hein je t'informe que euh, l'heure de la plume ne fonctionne plus. Non, non, mais en fait, c'est à moi de l'activer. C'est à moi de l'activer et du coup, je suis pris dans le jeu. <rire> mais je vais le faire. Je vais le faire, ne t'inquiète pas. Et merci encore d'ailleurs de demander euh, à faire de la pub de temps en temps. Ça me permet de me rémunérer un petit peu, ce qui est toujours cool. Euh, t'es tout seul en fait. Hein ah ouais, t'es vraiment tout seul. Hein Dans ta fédération contre moi, tu es tout seul. C'est un peu triste. Et je suis un peu plus puissant que toi. C'est dommage. Au revoir, monsieur. Voilà, c'était cool. Hein. Euh, du coup, ici, il nous faut un scientifique. Euh, ça sera... Toi, je ne sais pas qui tu es. Bah, tu seras Joker. Tu seras Joker, parce que je ne te connais pas, et tu n'es pas un des viewers. Ouais, je me disais bien, il y a un E à la fin. Touk. Voilà. Donc, euh, Joker, tu es une femme. Bonjour. Euh, et donc, du coup, la pub, tu me disais... Euh, paf, euh, on vient sur le gestionnaire et on lance la coupure. Donc, euh, horizon signal, oui, oui. Attack Moon, construction shit. On se calme, on se calme, on se calme. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Et. Ça, c'est fait. Parfait. Donc nos lunes d'attaque sont en train d'être construites. Euh, D'ailleurs, je pense que du coup, on va faire une flotte assemblée de d'attack moon. Hein. Ce sera, ce sera rigolo. B mode planet craft. Ah bah oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait que des attaques moon. On a aussi lancé la construction de B mode. On a aussi lancé la construction de B mode. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer que de rajouter des moteurs et des canons sur une planète pour en faire un vaisseau géant Rien. Rien. Tout est logique. Tout est très bien. Rien ne peut mal se passer. Euh, ici, je vois que j'ai des troupes que j'ai jamais assemblées d'invasion terrestre. Je les ai oubliées. Donc je vais les, euh, je vais les fusionner. Je vais les fusionner. Tac. Il n'y en a pas d'autres qui traînent ailleurs. Hein. Non, c'est le seul. On va les fusionner en une seule flotte d'invasion. Euh, pas besoin de tout laisser. Euh... Putain, la flotte d'invasion d'ailleurs. <rire> Quand je vois la taille des flottes. 269 000, 258 000, 345 000. Ça va. Ça va. Je sais pas qui c'est qui voudrait me déclarer la guerre, mais c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. C'est tout sauf une bonne idée là. Euh, et d'ailleurs, l'autre Zozo là, il me... Il m'en kikine. Il m'en kikine. Il veut pas se rendre, je présume. Non, évidemment. Évidemment. C'est pas grave. On va quand même lui casser les dents. On, on est en train un petit peu de bombarder sa planète ou pas Question existentielle s'il en est, mais... Euh... Ah, il, il bug en fait sur le fait de d'attaquer, de bombarder le l'habitat. Les interstellar habitat, il sait pas, il sait pas quoi faire en fait avec. Du coup, il sait pas comment les attaquer. C'est bizarre. Hein. Ouais, c'est très bizarre. Normalement, il y a un habitat, mais j'arrive même pas à le voir. J'arrive même pas à le sélectionner. C'est ouf. Hein. Il est bugué du cul le mode. Hein. <rire> c'est cool en vrai hein, de pouvoir faire des habitats interstellaires, tout ça, tout ça. Mais, euh, mais c'est tellement bugué quoi. Pour les invasions, c'est bugué. Et non, il n'y a pas moyen de triquer le truc. Hein. Cries from Behind. Euh, ok. Il y a quelque chose qui est en train de s'approcher. Tous nos stratèges. Euh... Ah, donc c'est un truc qui quand ça va arriver va taper. Donc il nous dit, c'est peut-être intelligent de pas se mettre sur l'outer gate, mais à côté. Donc 
on va écouter, on va se mettre à côté. On va se mettre juste ici et on enverra tout. Dès que ça sera arrivé, on va pas être con. Parce que si c'est un truc qui par exemple détruit tous les vaisseaux avant de faire des flottes, on va se sentir con. On va se sentir tellement con si on a tout massé là, effectivement, dans le doute. Dans le doute, on va faire gaffe. Mais ça y est, la crise de fin de game arrive. Elle arrive. Enfin. Enfin euh, et du coup lui, ben, tôt ou tard, il va finir par se calmer parce que je suis en train de le taper, j'ai mes sous-fifres qui sont capables de faire des trucs. Alors par contre ça c'est un truc rigolo, l'IA est capable de l'envahir. Moi je peux pas, moi je peux pas le bombarder, je peux pas l'envahir. Euh, par contre l'IA arrive à, à envahir euh, lors des, des trucs comme ça, lors des bastons. Donc euh, pourquoi pas, euh, l'IA viendra peut-être s'en occuper. J'aimerais beaucoup que l'IA vienne s'en occuper en fait. Pour être précis. Euh, tac. Ah mais on a encore des troupes là-bas on est à 3 millions de forces d'action. Ça ne veut rien dire. Hop là. Ce son m'a fait sursauter. Trop de sons les vaisseaux. Trop, trop. Y a pas moyen d'essayer de... Bordel de merde, venir euh, les invade. C'est... Agaçant. Un petit space. Non, 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 justement, il faut que je chope le. Il faut que j'arrive à choper l'interstellar habitat. Et pas dans le petit space, mais la station. Faut que j'arrive à choper non pas l'anti space mais la station et, euh, et je n'y arrive pas et ça me rend fou ça me rend fou bon c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave bon, on va rester là et puis de toute façon il pourra pas faire grand chose à part se prendre des nions s'il essaie de faire quoi que ce soit donc euh... on a les messages comme quoi les méga structures sont en train d'être détruites c'est très bien c'est très bien. On va relancer des. Oh, méga. Bah, tiens, j'allais dire, on va relancer des méga. Des technologies aléatoires, mais en fait, euh, non. On a... on a des choses à faire. On a l'oméga théorie. Pourquoi pas Je sais même pas ce qu'il fait comme bâtiment. Si, c'est l'horizon signal. Si, je vois ce que c'est. Ouais, donc faudra le construire euh, quelque part. Euh, tac. Euh. Ok, ça c'est fait. Non, attaque moon, tac, attaque moon, tac. Voilà, parfait. Donc on continue à faire des lunes d'attaque, on en a jamais assez. Jamais assez. Méga structure détruite, c'est très bien. Ça lague. <rire> ça lague tellement. <rire> Mais c'est pas grave. <coughs> bon, la crise de fin de game, t'as dit que t'arrivais là. On t'attend. On t'attend. Nom de Dieu. Allez, viens te battre. Allez, 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 allez. Tôt ou tard, elle va arriver, hein, de toute façon. Tôt ou tard. Puis on continue à mettre des trucs au pif. Hein. On n'est pas à ça près. On n'est pas à ça près. Du coup, ça me fait marrer parce qu'il estime que je suis à 2% de, de, de succès d'objectif de, alors que j'ai éclaté, qu'il a qu'un seul système, que je contrôle toute la galaxie, que j'ai une flotte au-dessus de chez lui à 18 millions 7 qui est en train de taper. Mais, euh, mais il estime que ça va, il a de la marge, il n'est pas obligé de s'en rendre. La diplomatie, euh, yolo, hein. <rire> Genre, what the fuck, quoi. Et en plus, il veut pas de beaucoup, hein. Il veut pas de beaucoup. Ouais. Parce qu'il faut que j'envahie la colonie, en fait, et je peux pas l'envahir, puisque j'y ai pas accès. Il faut vraiment que j'ai un sous-fifre qui aille, en fait. Il faut qu'un de mes sous-fifres aille attaquer. J'ai pas le choix. Il faut que j'en ai sous fifre qui aille attaquer. Est-ce que j'ai mis un claim là-dessus Oui. 
j'ai mis un claim. J'ai mis un claim, euh, donc en plus, euh, oui, j'ai le claim dessus. Ouais, non, bah, il faut juste... Il euh, faut juste que l'IA vienne m'aider. Il faut juste que l'IA vienne m'aider. Voilà, on va encourager les, les sous-fifres à venir à, ici aider. The loop. Bon, on va étudier. Euh, paf, paf, paf. On va continuer à augmenter la durée de vie de nos leaders. Plus ils vivent longtemps, mieux c'est. Mieux c'est. Tac, étudier ça. Euh, Outergate, on peut que attendre. Ouais, on peut que attendre. On n'a rien à faire. Allez, la crise de fin de game. Ça fait une heure qu'on t'attend, sans déconner. Allez. Allez. Viens me battre. Oh. Il est déjà midi, hein, en plus. Le temps passe, hein. c'est ça le pire. Le temps passe, ça fait 3h30 qu'on est en stream. 3h30 où globalement on n'a rien fait, on n'a rien foutu. Parce qu'on attend que la crise arrive. quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est... C'est très très long. Euh... Ouais, vas-y. On ouvre au public. On ouvre au public. Et oui, hein. bah ouais, 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 c'est... Bon, elle arrivera, hein. enfin, elle arrive, d'après les messages qu'on a eus, elle arrive la crise, elle n'est pas très loin, hein. mais bon, elle prend son temps, elle est timide, ouais c'est ça, elle est timide, elle s'est dit vas-y, pas trop vite, quand même, peut-être qu'ils seraient un peu choqués si j'arrivais comme ça, peut-être qu'ils ne sont pas prêts, ah, parfait Alors, au fait, pour information, notre arme de fin du monde ressemble à ça. <rire> Donc ça, ça là, vous voyez, ça détruit des morceaux de galaxie. Quand ça tire, ça détruit des morceaux de galaxie. <rire> Sachez-le. Je rigole si tu la défonces sans trop de galère. Bah, en vrai, en vrai, hein, vu la flotte qu'on a, j'avoue que je me pose la question de comment est-ce qu'on va faire pour galérer parce qu'au pire des cas, il y a ça qui s'est en train de se finir, là. Dans 400 jours, ça, c'est fini. Si elle m'emmerde, je prends ça. Je tire sur ces systèmes. Ces systèmes n'existent plus. Enfin, vous voyez l'idée. Ces systèmes n'existent plus. Toutes les flottes sont détruites. Toutes les planètes sont annihilées. Euh, il y a même les étoiles. Même les étoiles disparaissent. Si tu galères pas du tout, c'est tout nul. Bah ouais, mais en même temps... Euh... On l'attend depuis un moment, donc euh, le truc c'est qu'à un moment donné, euh, on est prêt. On est prêt, prêt, prêt. Il est là le truc. Euh... Regardez, le compound. Le compound était censé nous mettre un petit peu de, de gameplay euh, compliqué. On était censé se dire, ah putain, quand même. Euh... Allez, chaud patate. Et au final, euh... <rire> au final, on a mis 15 minutes pour le battre. Voilà. Elle risque d'arriver après mon réélection, ouais, c'est un peu ça. Bon, je pense qu'il y a de la marche quand même. Interélection, elle est en 8189. On est en 2500. Je pense que quand même, ça ira. Je pense que ça ira. Je pense qu'elle arrivera avant. Quand même. Quand même. Mais bon, j'aimerais bien qu'elle arrive plus vite. J'aimerais bien qu'elle arrive plus vite. Espérons, bah ouais, espérons, espérons, espérons. Oui, non, parce que s'il faut attendre 8000, ça, ça n'arrivera pas, je vous le dis. Hein. Power overwhelming. Enfin. 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 Alerte cryptique. Des flottes massives sont en train d'émerger des outer gates à travers toute la galaxie. Euh, D'ailleurs, ouais, du coup, il a pris le contrôle de ça. Attends, il a pris le contrôle de ma station. Bon, les 308k du coup. Bonjour. Vous avez des skins blancs ou vous oh. euh, Donc, nos stations euh, qui les gardaient ont mystérieusement disparu et ont été remplacées par les stations euh, des envahisseurs. Les rapports indique que euh, toutes les autres euh, gates ont également été euh, décelées et que des flottes similaires sont apparues. 
les envahisseurs euh, semblent avoir des similarités avec euh, les designs des précurseurs, mais à, sont largement plus, euh, plus avancés avec un motif distinct blanc. Alertez tous les commandants. Alerte rouge. Bam. Euh, the Stellar Born, donc le... Comment est-ce que ça va être le Stellar Born Ça va être le... Le nez des étoiles L'enfant des étoiles peut-être euh, Bon. Euh, le grand tournoi commence. Nous sommes les Stellar Born. Nous sommes choisis par la lumière. Nous sommes le champion de l'Omega. Euh, il y a une grande menace qui arrive à l'horizon, euh, qui va menacer toute forme de vie à travers le métaverse. Euh, un contest, un, un tournoi, enfin voilà, on va dire un tournoi, euh, doit être tenu pour déterminer quel est le nouveau champion qui servira comme euh, représentant de chaque galaxie pour l'ordre de la lumière. Chaque empire peut participer ou euh, se rendre et rejoindre les spectateurs. S'il vous plaît, faites votre choix. Ah, tu peux dire euh, non, non, moi je participe pas, les gars. Euh, trop la baston, euh, je regarde. Wait a minute. <rire> vous êtes qui Vous êtes quoi exactement Euh. Oh, où sont nos manières Laissez-nous nous introduire ça. Oui, je vais donner les bonbons pour les chats. Et du coup, coucou Apollyon Ça y est, la crise de fin de game est arrivée La vraie crise de fin de game. Enfin, après tant d'attentes, ils sont là. Ils sont là. Donc, nous sommes euh, les Stellarborn, les champions de l'Ordre de la Lumière. Nous servons sous l'Oméga, euh, une entité qui euh, protège l'univers. Euh, bien que nous aimerions parler plus de nos, de nos designs, euh, ça ne porterait pas beaucoup de sens euh, à ce moment. Pour le moment, comprenez bien euh, que vous avez une mission, que nous avons pour mission d'organiser le tournoi afin de trouver euh, un empire euh, méritant de rejoindre notre cause. Euh, ouais, vos vaisseaux ressemblent vachement à ceux des Fallen Empire. Euh... D'accord, donc bah, précisément, euh, autant les vaisseaux utilisés dans le tournoi que ceux employés par les Fallen Empire sont basés sur les designs des précurseurs euh, des Omega eux-mêmes. Euh... Ah, les empires que vous prenez comme, euh, comme les, les déchus. Euh, ont été une fois euh, parmi les grands gardiens euh, de, de l'univers. Euh, il y a très longtemps, l'Oméga a vu du potentiel en chacun d'eux. Ils ont été élevés euh, et ils ont été, euh, de, enfin, on leur a donné le but de protéger la galaxie. Euh, leur empire était euh, alors à travers les étoiles euh, et était bien plus haut. Euh, mais avec l'arrivée des ténèbres, euh, ils ont été corrompus et euh, l'unité qu'ils avaient, euh, qu avaient joint entre eux, euh, qu'ils avaient unifié, a été euh, détruite. Euh, nous étions... C'était autrefois un pouvoir glorieux. Euh, maintenant, ce n'est plus qu'une petite étincelle. Un euh, vent, un dragon. Mais après, maintenant un Tionki. <rire> Avant un dragon, maintenant un Tionki. Donc une baleine d'espace, ok. Euh, qui existe seulement... Euh... Pour, euh, pour se nourrir euh, sur des gaz giants euh, sans défense, sur des, des gens de gaz sans défense. Leur temps a depuis longtemps passé. Il est maintenant le temps d'avoir un nouveau champion euh, et un nouveau garde pour l'univers. Est-ce euh, que vous serez ce champion euh, Seule votre volonté, votre force nous le diront. Qu'est-ce que c'est que ce tournoi euh, Paf euh... Ok, donc en gros, ils augmentent tout ce qu'il y a une fois que ça a été fait par le tournoi. Euh, L'Omega a, enfin, a construit le premier ordre de la lumière, une grande société entre plusieurs empires unifiés sous une seule unité. Euh, tous les empires contrôlés de vastes territoires, euh, bien plus loin que les concepts de simples galaxies. Et... Euh, là, 
ok l'idée c'était de maintenir l'ordre euh, plutôt que le chaos euh... Tu, 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 tu... Mais le premier ordre de la lumière s'est planté comme une merde. Ok. Euh, les ténèbres ont attaqué. Euh... Euh, la capacité d'Oméga à communiquer avec l'ordre a été compromis. Euh, l'ordre s'est complètement détruit. Euh... Euh... Et d'ailleurs, les, les empires déchus qui étaient censés protéger euh, tout le monde, en fait, ont, ont failli non seulement à leur tâche, mais surtout ont propagé les dommages et la corruption bien plus loin. Euh, mais l'univers est toujours en danger, la corruption des ténèbres est toujours là à l'horizon. On avait besoin d'un nouvel ordre de la lumière. Euh, et du coup, les Omega cherchent pour ça une nouvelle approche. Euh... Oh, le Ok, et donc du coup ils font euh, faire des ascensions à toutes les entités qu'ils estiment euh, valides. Ok. Ok. C'est quoi euh, juste les ténèbres Ah, ça me dit euh, rien du tout. Si. On ne connaît pas son vrai nom. Euh, C'est une ancienne entité. Euh... Et qui essaye de réunir toutes les, tout ce qui existe euh, comme une part de lui-même. Euh, il a détruit les plans de l'Oméga. Il a détruit leur manie et leur ordre. Euh, et il a mis en place la première grande guerre. Euh, même à l'heure actuelle, l'Oméga est engagé dans sa bataille contre, euh, contre les ténèbres. Et nous devons trouver euh, euh, ses, ses serviteurs et les pâtres. Euh, seulement ceux qui sont sous la protection de la lumière euh, ont l'espoir euh, de réussir à, à dépasser les forces euh, des ténèbres et c'est seulement en devenant un champion euh, que nous pourrons obtenir ce but ok on discutera plus tard et du coup faut se foutre sur la gueule c'est ça Euh, ouais, il semblerait que les anciens empires déchus ont été battus en fait. Euh, ouais, mais c'était prévu. Euh... Ok. Patience. Oh, 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 oh. Bonjour. Et bonjour les cario. Donc deux bombes pour les chats. On va donner les bombes pour les chats. Bon, en gros de ce que je comprends, il faut il faut aller les battre. Euh, je ne sais pas si du coup ils viennent, s'ils vont bouger. Je ne sais pas du tout s'ils vont bouger pour venir essayer de, de nous casser un peu les dents. Euh, on va voir ça. En tout cas, on va donner les bonbons au chat. Regardez comme il est à fond. C'est au-dessus de ta tête. Sans me manger le doigt. Donc il y en a deux parce qu'il y en avait un pour Apo que j'ai pas donné puisque je lisais. Et il y en a un deuxième pour le cario. C'est bien, t'as eu tes deux. Mon chaton, ah bah, j'allais t'appeler sur le lit. Enfin, sur le lit, sur le... Sur le fauteuil. Voilà, et d'une. Ça lui plaît bien. Hein. Non, 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 mon chaton, t'en as déjà eu deux. Toi, t'en as déjà eu deux, ça suffit. Mon chaton. Et tu te fous de ma gueule ou... Eh hey. Voilà, regarde, regarde ici. Eh, hey, sans me manger le, le doigt, ok Merde, je l'ai fait tomber du coup. Il a voulu me bouffer le doigt, le salaud. Il est tombé, mon bébé. Il faut descendre. Tu l'as Oui, tu l'as trouvé, c'est bien. Il a failli tellement me niaquer le doigt. J'ai senti ses petites, euh, ses petites dents le long de mon pouce. C'était pas très très agréable. C'était pas très très agréable. <rire> Il a failli me dévorer. Il a faim. Oui, oui. Alors, euh, c'est pas étonnant qu'il a faim. Ils ont tout le temps faim. Ils ont tout le temps faim. C'est des trous sans fond. C'est des estomacs sans fond. Hein Un coup, tu as un estomac sans fond. Bah oui. Oui, c'est un estomac sans fond. Oh, le bébé. Mon coup, tu as un bébé. T'es un gros bébé, mais t'es un bébé. Et tu ronronnes en plus. Il est content. Il est content. Bon, euh, on va se battre. On va se battre. C'est le baston. C'est la baston. Bon, eh ben, c'est parti. On va voir. Je ne sais pas du tout si on fait le poids ou pas. <rire> J'en sais rien. 
Rendez-vous compte que je ne sais absolument pas ce que ça vaut. Je ne sais pas s'il va nous éclater ou pas. Je n'en ai vraiment aucune idée de s'il va nous éclater ou pas. J'ai pas l'impression qu'il aille plus loin. Euh... Ah oui. Euh... Bon, Castigmat, il lui arrive des trucs bizarres. Euh... Ok. Merci de m'avoir donné des trucs. Ok, et il disparaît. Au revoir. Euh... Fordum. <rire> What was, will be. What will be, was. Ah merde, j'ai oublié de... Ah oh, mais quel con. Mais quel con, j'ai oublié de switch. Mais mais... Ah, touriste. Je suis un touriste. Euh, du coup, on a eu un petit blabla euh, avec l'horizon signal. Donc, on a euh, Castigmat, mais beaucoup trop vieux, beaucoup, beaucoup trop vieux qui est arrivé et qui nous disait euh, Coucou, euh, mais oui, non, mais merci, j'ai pas fait gaffe, je suis un touriste. Alors, en fait, je l'aurais vu au moment où j'aurais regardé l'écran à droite, mais je regardais pas l'écran à droite puisque je regardais ce putain d'écran là. Donc, euh, merci beaucoup, <rire> je suis un touriste, et ça, c'est bien. Euh, du coup, je disais C'est euh, Castigmat, mais beaucoup trop vieux qui nous parlait qui est passé euh, dans une autre dimension ou quoi. Euh, D'ailleurs, du coup, notre casting mat actuel était en mode euh, « C'est moi, mais c'est en plus vieux, c'est pas normal. » euh, Et en gros, euh, ben, le, le vieux casting mat nous a dit « Au fait, j'ai vu des trucs chelous à travers le temps et l'espace. » Et il y a le, le « warm in waiting le, », le verre en attente euh, qui est là-bas et qui veut vous dire qu'il vous aime et que bientôt, on sera tous réunis. Et que voilà. Tata. Et il nous a donné des connaissances aussi au passage parce qu'il est gentil. Euh, et donc là on a lancé l'attaque contre Jackie. Comment ça se passe Oh bah ça va Ça va Alors ça va, tu tapes un peu quand même toi. Tu, tu tapotes hein monsieur. Ok. Ça c'est fait. Donc, tu as lancé la tête contre Jackie, Michel va le venger. Ouais, non, on va éviter. Du coup, il euh, y a des amas galactiques qui ont spawn ou pas Alors en fait, attendez, je vais pas sélectionner le feu, alors j'essaie de regarder ailleurs. Oui, il y a un truc qui a spawn ici. Il y a un truc qui a spawn ici. On va aller leur faire bonjour. Non, j'ai cliqué le mauvais endroit. J'ai cliqué au mauvais endroit. Je, je vais voir le système, monsieur. S'il vous plaît, laissez-moi voir le système. Je voulais faire passer la porte. Laissez-moi passer la porte. On va vers la nouvelle frontière. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, parfait. Parfait. On va aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Et du coup, il m'a fait sauter, mais... Putain de station que je me suis pété le cul à faire. Ça me... Trop le bal. Voilà. Je... Ça, me... ça me fait suer, ça me fait suer, j'avoue. D'ailleurs, question con, mais il balade ou pas l'autre euh... aux autres outer gate Non, j'ai pas l'impression. Hein. J'ai pas l'impression. Bonjour. Comment ça va Vous avez du monde ici Ouais, vous avez grave du monde en vrai. <rire> vous avez grave du monde <rire> pas grave, on, on va vous casser les dents quand même. Attack Moon destroyed Ah, on a perdu une Attack Moon. Ce sont des choses qui arrivent. Tiens d'ailleurs, et eux, on peut vous parler un peu Si on a besoin de vos services Non, là, ils me disent, euh, bah les couilles. Ok. Ok. Ah Ils se baladent. <rire> ils se baladent. Ah. C'est pas très bon signe ça. Pas très bon signe. Euh, on a perdu quelqu'un. On a perdu Apollion. Apollion, Amiral Apollion, vous êtes décédé. Je suis désolé. Et euh, j'ai l'impression qu'on va pas perdre que Apollion. Hein. Alors, ça veut dire que là, quand même, on vient de perdre... On vient de perdre quelque chose comme 100 millions. 
de puissance de flotte. On vient de perdre 100 millions de puissance de flotte. Sérieusement Mais lol. Mais lol. Euh... Ok. <rire> du coup, on n'était pas prêt en fait. <rire> World of Wisdom. Oh putain, mais en fait, on n'était pas prêt de ouf. Si on vous dit, euh, on, on a besoin de temps. Euh... Oh, c'est bon, la crise n'est pas toute nulle. Non, exactement, la crise n'est pas toute nulle. Donc, on a deux possibilités. En fait, on devient des sujets du Stellar Born. Ou. Euh... Et nous-mêmes aussi. Stellar Born Penaro under the Stellar Born. Donc en vrai c'est pas vraiment des connards, hein. c'est pas vraiment des connards, c'est intéressant. Pour le coup c'est très intéressant comme crise de fan game parce qu'ils sont complètement overpowered, mais c'est pas des connards qui sont en mode on est des méchants, pas des méchants, pas, pas du tout. Et c'est ça je trouve ça intéressant, je trouve ça très intéressant. C'est vraiment super intéressant. Bon par contre euh, les gars... Euh... Euh, we can still fight... Attends d'ailleurs ça c'est quoi Ok. Ok, ok, on va, on va continuer à se battre, alors du coup, <rire> on va faire une nouvelle fois, ah oui d'accord, oh il m'a tellement éclaté que, que du coup, il euh, n'y a, a plus de flotte en fait, genre ça là, ça là elle n'existe plus, puisque c'était la, c'était le, l'attaque moon, et il a détruit l'attaque moon. C'est super intéressant. C'est violent de ouf, mais euh, ok. Ok. Et bien bah, du coup, ici, on va relancer. De toute façon, celle-là, elle a été entièrement détruite. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'appelle New Fleet. Donc, on va, on va en refaire une. Euh, tac, toi aussi. On va en refaire une. C'est violent de ouf comme, euh, comme attaque. Euh, C'était très très fort, monsieur. Euh, vous tapez fort à la porte, hein, quand même. Vous, vous tapez un peu fort à la, à la porte. Euh, du coup, on a besoin de nouveaux leaders. Parce qu'on a perdu Apollyon et on a perdu Balkeo. Ah oui, Balkeo aussi. Alors, leader. On va recruter quelqu'un. On a Lemon qui n'a plus de flotte d'ailleurs, tiens, c'est étonnant. Donc Apollyon, euh, Apollyon, Apollyon, ça sera toi, tu seras Apollyon 2, Apollyon 2, voilà, et on a dit euh, Balkeo aussi, qui a disparu, enfin qui a disparu, non il a pas vraiment disparu, il s'est fait oblitérer la tronche, donc techniquement il a pas disparu, il a juste pris un très gros coup dans les dents, euh, ça sera Balkeo 2, Balkeo 2, voilà, Très bien, c'est mieux. Du coup, comment est-ce qu'on fait Qu'est-il arrivé à mon bateau, l'Arcadia Bah il est toujours là. Il était toujours dessus. Il va bien. Il va très bien. Putain, mais il va me foutre le sbull du coup, euh, Jackie. Euh... On va venir reprendre ça déjà. En vrai, en vrai est-ce que tu as des outer gates ailleurs oui, il a des outer gates partout. Il a des outer gates partout, donc je peux même pas... Non, Omega Relais. Ah, 
Attends, t'es en train de me dire que c'est une méga structure qui a des planètes tout autour. Pardon <rire> C'est une... Ils ont fait... Hein <rire> Hein C'est quoi ces méga structures <rire> Je... Ok. 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 Et coucou Kira, je passe en coup de vent pour te souhaiter un bon live. Et bah c'est gentil, merci beaucoup. Euh, on est en train d'affronter la crise de fin de game du jeu. On s'est fait casser la gueule. On s'est fait casser la gueule. Mais genre bien en plus, hein. Genre bien, bien, bien. Oh bordel, qu'est-ce que c'est ce truc Qu'est-ce que c'est que ces trucs euh, Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs Mais lol Mais c'est méga structure, mais de l'enfer Bon. Vu qu'il n'y a que ici, qu'il y a, hop là, une Outer Gate World. Je présume que le but du jeu, on accumule plein de flottes. Plein, plein de flottes. Une fois qu'on a plein de flottes, on vient ici à New Frontier. On tient nos frontières. On met une Starbase dessus, on laisse toutes nos flottes, on les renforce en continu et compagnie. Et une fois que tu as sécurisé cette tête de pont, tu peux aller taper le reste. Sachant qu'entre temps, il a des trucs qui se baladent dans la galaxie, ce qui n'est pas chaud chaud pour moi. Mais bon. Je viens de finir mes cours du matin. Je vais manger du coup, je les resterai juste mon lurk. Et bah c'est très gentil déjà. C'est très 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 gentil. Du coup, je te souhaite un très bon appétit. Et euh, bah merci beaucoup déjà de, de passer. Euh, c'est encore une fois euh, vraiment cool. Tu fais quoi alors regardez, j'ai un petit compagnon <rire> sur le coin du bureau. Tu fais le beau Bah oui, tu fais le beau. Bah oui, fais le beau. Fais le beau. C'est le plus beau de tous les chats. Tac. Et on va s'en mettre comme ça. Bah vous que tu es le plus beau. Tu veux des gratouilles Tu veux de l'attention Bah oui. Les chats noirs, c'est tellement joueur. Ben bah, ouais, ouais, on va dire ça. Eh ben, on les gratouille, c'est bien. Hein. Oh là là. Qu'est-ce que tu fais, en fait Tu fais que le petit tour. Bon, il fait son petit tour sur le bureau, hein, évidemment. C'est la base. C'est la base, c'est la base. Euh, toi, du coup, il y a un vaisseau random. Je m'en bats un peu les steaks. On a ici des trucs. C'est vrai qu'on a ça ici que j'ai pas envoyé de l'autre côté il est vrai, il est vrai. Je vais envoyer déjà des choses ici, tenir le temps qu'on se reconstruise euh, tout ça. Ouais, il va falloir re-reconstruire une euh, Sigma Fortress d'ailleurs. Il va falloir reconstruire une Sigma Fortress, euh, ce qui n'est pas pour me rendre très heureux, mais euh, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Oui, il est vrai. <rire> euh... J'aurais tendance à dire que je vais transférer les vaisseaux ailleurs. Tac. Paf. Paf. Euh, pour que, tendu, je puisse euh, refaire la flotte avec des vrais vaisseaux. Hein Vous-même, vous savez... Euh, on peut passer sur des flottes qui sont nettement plus puissantes qu'avant, donc on va refaire à zéro. L'armada tendue, on, on, va la... on va faire un truc bien, on va mettre des vrais plans, des vrais plans. Et, euh, et ça devrait aller mieux. Bon, évidemment, comme d'habitude, ça lagouille, on aime bien quand ça lagouille. <rire> bon, déjà c'est intéressant, hein, euh, parce qu'ils se, euh, se défendent très bien, ils se défendent très très bien. Donc déjà c'est bien, on a une crise de fin de game qui a un intérêt à combattre. Euh, C'est-à-dire que la présidente qu'on a eue, là, le compound, je m'attendais à ce qu'il nous mette un petit peu détaqué. On l'a tué en 15 minutes, et, euh, et juste en 15 minutes parce qu'il fallait envahir les différents mondes qui lui appartenaient de base dans un cluster différent. Sinon on serait avancé en ligne droite et puis c'était fini quoi. Donc en vrai, euh, vrai c'est bien, on a une crise de fin de game qui vaut quelque chose. On a une crise de fin de game qui est là, présente, et qui est prête à, à, à faire un peu des trucs quoi. Et ça, ça, c'est grave bien. C'est grave bien. Je suis très content. 
je suis très content. Euh, par contre, ça lag du cul, quoi. C'est. Ça lag alors qu'il n'y a rien. Ça lag alors qu'il se passe rien, quoi. Donc, c'est un peu relou. C'est un peu relou. Mais euh, bon. Allez, s'il te plaît, le jeu, fais un effort. En plus, j'aimerais bien finir au moins aujourd'hui. Si, si on peut finir aujourd'hui la série sur Stellaris, c'est bien. C'est vraiment bien. Pour le coup, euh, ça serait vraiment cool. Comme ça, on pourra passer à autre chose. Hop. Précurseur Hyperion. Précurseur Hyperion. Allez, tu peux le faire. Je suis un peu triste de voir que Mr. Fox n'a pas fait de zapping YouTube de l'année 2020. Euh, Mr. Fox, j'écoutais Mr. Fox à une époque lointaine parce que j'écoutais euh, les, les séries audio qu'il faisait. Euh, mais je n'ai jamais suivi ce qu'il fait sur YouTube ou quoi que ce soit. J'avoue que je ne sais pas du tout comment, comment ça tourne. Et je trouve qu'en plus les séries ont un peu mal vieilli parce que bah, ça a été fait euh, quand il était beaucoup plus jeune et quand moi-même j'étais beaucoup plus jeune surtout. Et que c'est pas du tout ce que aujourd'hui je trouverais très intéressant. Pas que c'est le mauvais, hein, c'est pas le principe. C'est que il euh, y a un côté euh, où euh, bah, j'ai mûri et je suis plus le même, euh, le même individu. Et je pense que ça me parle plus du tout. Et du coup, j'avoue que s'il fait un contenu qui est assez équivalent à ce qu'il faisait euh, à l'époque, je pense que j'accrocherai pas outre mesure. Oh là là, mais c'est fou comme ça là, il faut arrêter là. Il faut arrêter. Allez, le jeu, déconne pas. C'est un enfer. C'est un enfer. Parce que là, le, le jeu est en pause. C'est ça le pire. Le jeu est en pause. Le jeu est en pause, quoi. Pourquoi est-ce que ça lag comme ça Ça devrait pas laguer comme ça. Hop, hop. D'accord, c'était pas du tout là que j'avais cliqué, mais, mais allez, vas-y. <rire> si tu veux. Allez, tu peux faire, tu peux le faire, j'y crois, j'y crois fort, j'y crois fort, allez, on y croit tous, tu peux faire des choses incroyables le jeu, allez, <rire> allez, Ouh. et je vais lancer le renforcement de la flotte, tu vas survivre On a 130 000 de... Par contre, c'est pas possible que ça lague autant. C'est pas possible que ça lague autant. C'est peut-être parce que j'ai construit beaucoup de vaisseaux Encore que... Ok. On étudiera ça. Là, on a beaucoup de trucs en construction. Et là, il est en train de se faire plaisir, Jackie. Il balade par mons et par vos. Euh, D'ailleurs, du coup, les trois sont là. Tac, tac. Ok, ok. Pourquoi pas. Euh, après, je suis en train de me dire, mais... Euh... On n'a pas fait une méga structure. Pas encore, elle n'est pas finie. Alors, écoutez, dans 230 jours, on va peut-être tirer au Stellar Obliterator. Mais euh, c'est peut-être pas la meilleure idée. En vrai, ça fait détruire les, les méga structures. C'est peut-être pas si intelligent que ça. Oh ça fait un remote de la colonie de la planète. What Ils ont téléporté la population ailleurs. Mais non. Mais c'est quoi ce truc Mais les gars, mais what the fuck Et ils l'ont terraformé en monde Gaïa parfait. Non, attends, c'était peut-être pas ça là. Vous avez fait ça où ah tiens d'ailleurs il y a un unique world ici. Intéressant à savoir. Vous avez fait ça où Ah putain ici. Mais lol. Il y a un modifier qui a été rajouté du coup ou... Même pas spécialement. Ok. Ok. 
Ok. Pourquoi pas Pourquoi pas Écoutez, euh, on va dire d'accord. Hein. Et du coup, c'est quoi ces flottes Ah, c'est celle-là. D'accord. Ok, c'est celle-là de flotte. Euh, bah, du coup, on va venir les renommer. Tac. Ici, par exemple. Non, entendu, tu n'as rien à faire là, en fait. Puisque du coup, tu vas avoir une nouvelle armada. Euh, qui ne doit pas être encore en construction, d'ailleurs. C'est pas grave. Euh, on va venir prendre Limon. Tac. Et du coup, tu vas te renommer Armada de Limon. Armada Limon. Pac. Toi ici. Tu seras Kezak 2. Tu es donc l'Armada Kezak. Voilà. Armada Kezak. Pac. Qui d'ailleurs s'est refaite ici. Non. Pourquoi est-ce que ça m'a ah, amené à central parce que c'est censé être le QG Ah d'accord, ok, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Euh, ici, tu seras Apollion, Armada Apollion. Armada Apollion. Je te remets en agressif aussi. L'idée étant que vous vous battiez et que vous défendiez le système si besoin. Euh, toi tu es celle qui est censée être l'armada tendue du coup c'est ça ouais t'es censée être l'armada tendue ok donc je vais venir prendre tendu 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 tu es ici oui je te déplace et maintenant tu es l'armada tendue Armada tendue. Voilà. Donc au fur et à mesure, je vous refais des vraies flottes. Euh, vos personnages auront de vraies flottes euh, utiles. Utiles et puissantes. Et c'est mieux. Euh, D'ailleurs, je n'ai pas remis ça comme ça. Tac. On va dire Central Station officiellement pour le QG, même si actuellement tu n'y es pas et que c'est pas grave. Et que ce n'est pas grave. D'ailleurs, tu es très loin. Tu es très loin. Comment ça se fait que tu es là-bas Comment ça se fait que tu es là-bas Je vais tout envoyer ici, à cet endroit-là, parce que j'ai vraiment, vraiment besoin de, de protéger mon chantier spatial. <rire> C'est genre mon énorme chantier spatial. Il faut le protéger. C'est une absolue nécessité. C'est une absolue nécessité. Donc on va, on va le protéger. On va le protéger. Très vite même. Euh... Et là, les différentes flottes en vrai. Je vais les fusionner. Parce que on n'en a plus besoin. Ou même, en vrai, je vais juste les faire sauter. On a... Attends, c'est Apollion. J'allais dire, c'est Apollion qui est sans... Sans qui que ce soit. On va faire Agree. Donc, vous perdez vos flottes. Mais c'est temporaire. C'est le temps d'en reconstruire. Euh, toi, tu es rentré à domicile. Très bien. Tu vas te réparer. Toi. Ouais, tu es une vraie flotte aussi. On va te réparer. En fait, à partir du moment où ils ont des précurseurs et qu'ils sont à 474 quand ils sont construits entièrement, c'est que c'est une bonne flotte. C'est que c'est une, une des vraies flottes qu'on veut garder. Euh, donc on va, on va redévelopper tout ça. On va redévelopper tout ça. Toi. Non, toi, tu es du caca. Ok. On a des lunes. Qui, qui s'envole. Tac. Maintenant, c'est qu'une seule flotte. On va venir l'envoyer ici. Paf. Euh, D'ailleurs, ton QG, ça sera central aussi, officiellement. Mais dans, toujours dans la même idée, on protège absolument notre, euh, notre chantier spatial. Ils sont en train de s'enfoncer dans nos lignes, mais alors... Euh, tranquille, hein. Tranquille, tranquille, hein. Euh... L'armada de San. 
Ah putain, c'est parce qu'elle est en train de se battre en bas. Oh. Là, on en est où Les quatre flottes sont en train de se refaire, c'est bien. On est en train de remonter en termes de puissance de feu, c'est très bien. On va essayer d'aller récupérer la porte qui est ici, rapidement. Là déjà, ah oui, là déjà on a fini. Là on a fini, on va, on va remplacer tout de suite. On va tout de suite remplacer par une, une Sigma Fortress, en espérant qu'on a le temps de, de la construire avant qu'il réattaque par là. Ce qui n'est pas, pas certain, certain, mais bon, hein. Ah, par contre... Par contre, on se retrouve devant ce problème que, à nouveau, il ne veut pas m'afficher le nom du système, donc je ne vais pas pouvoir construire la forteresse Sigma. Chiot. Ça, ça, c'est de la merde. Ça, le fait qu'il ne veut pas me mettre le Sigma là-dessus, c'est chiant. Une fois sur deux, il ne veut pas me le faire apparaître, c'est relou. C'est très relou. Euh, bah du coup on va on va reconstruire puis on va voir comment ça se passe on va voir comment ça se passe euh, ouais on va voir comment ça se passe tiens d'ailleurs qu'est-ce que c'est ça the Stellarborn ils sont en train de se fight avec euh... ils sont en train de se fight avec la fanon ils sont sortis d'où Comment ça se fait qu'ils sont venus vous voir Ils sont venus de quel côté Est-ce qu'ils sont pas passés par cette gate Ah c'est possible qu'ils soient venus depuis la porte. Parce que là je vois que mes stations à côté n'ont pas, ce... pas été détruites. Donc ils ont bien dû arriver de l'intérieur du système. Ou alors ils, sont... ils ont fait un saut Ah non non je dis des bêtises. Non non il est passé par là. là. Tout ça c'est plus mon territoire. Non non euh, carrément pas. Il est venu récupérer tout mon territoire. Oh, putain. Monsieur, c'est pas bien. Qu'est-ce que c'est ce comportement de tout péter Vous venez détruire le territoire des autres. C'est pas joli, hein. C'est pas du joli joli, hein. Non, mais non, mais il n'y a pas le tien en qui, je m'en fous. Je veux récupérer mes systèmes, moi, monsieur. Laissez-moi récupérer mes systèmes. Toi, tu veux explorer Oui, très bien. Ok, ok, ok. Euh, du coup, mes flottes sont en train de se refaire, c'est très bien. Lui, il se fait plaisir chez moi, il est en train de tout péter. Il balade, mais alors euh, tranquille, tranquille, tranquille. Ce qui est un petit peu agaçant, hein, d'ailleurs, mais, euh, mais bon. Par contre, ces flottes-là sont presque finies, donc en vrai, je vais, les, je vais les envoyer. Je vais les envoyer ici. Pourquoi vous voulez passer par là-bas Pardon Non, en fait. Pour l'instant, on n'est pas prêt. <rire> Pour l'instant, on n'est pas prêt, les gars. Vous passez pas par là-bas. Hein. Vous ne passez pas par là-bas. Hein. Voilà, vous allez en ligne droite. Et vous êtes à trois sauts du truc quoi. Les mecs ils sont suicidaires, tu sais, ils veulent passer par la zone où il y a l'ultra défendu et que tout le monde est mort tout à l'heure. Non. Non. Euh, on va essayer peut-être d'attaquer lui. On va envoyer des trois lunes d'attaque. Je sais pas s'il si va faire des trucs ou pas, mais. Dans le doute. Dans le doute, on verra bien. Dans le doute, on verra bien. Euh. Il m'est en train de me trouer la galaxie lui là. C'est pas très très aimable mon bon monsieur. Hop, je vais manger. Merci pour la matinée. Plein de love et bonne fin de live. À demain. Et bah demain, euh, je sais pas si tu repasses dans l'après-midi parce que je sais pas quand j'arrête de stream. Euh, parce que j'ai très très envie de finir aujourd'hui, en vrai. J'ai vraiment envie de finir la partie aujourd'hui. Donc euh, peut-être à tout à l'heure, je ne sais pas. Euh, en tout cas, bon appétit à toi. Merci d'avoir été là ce matin. J'espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie à tous. Et puis bah, euh, des bisous. Des bisous mon repas. Euh, ça se passe comment là Ah, ça se passe pas super bien, c'est ça Ça se passe pas super bien. Ah, ça se passe pas super bien du tout. Et du coup, on a perdu qui 
Tendu, tendu est mort. Tendu est mort. Tendu est mort. Euh, quasi oblitérator. Je suis curieux de savoir si ça marche quand même. Genre, si je fais ça... To Stargate. Alors, euh, je suis dans le panneau de contrôle. Euh... Ok. Pas de mécanisme, ok. On va voir les paramètres. Alors, une craze. Ah non, nous met à, on met à fond, nous. <rire> Extremely high. Non mais vas-y, euh, on peut y aller. On peut y aller, frère. <rire> Current charging. Yes. <rire> yes. <rire> ça me va, ça m'a l'air bien. Dump ressources. Ah, on peut, on peut lâcher des ressources comme ça pour le... Pour le feed Ah bah vas-y hein. T'as vu, vu la quantité de ressources qu'on a en stock On va y aller hein. On va y aller. Oui oui oui. Très bien. La bouffe, allez là pareil, la bouffe, vas-y, vas-y. Oh putain on peut même oh, On peut même lancer de la population pour le charger. C'est immonde. C'est tellement horrible, bordel. Ok. Donc notre arme de fin du monde galactique est prête. Euh, et j'ai envie de dire, on va l'utiliser. On l'a débloqué, ça serait con de pas l'utiliser. En plus, on se fait un peu casser la gueule par la crise de fin de game. Donc euh, moi, je suis curieux, j'ai envie de voir ce qui se passe. Si je tire sur ça, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il a mal ou pas Je pense que oui. Mais bon. On sait jamais. Euh, on sait jamais. Bon là, je pense que je l'ai bien chargé. Donc, choose target. Oh. Solar system. Star cluster. Donc, je peux choisir de juste taper un système. C'est intéressant. C'est intéressant à savoir. Parce que du coup, je suis curieux. Euh... One of several stars on the underplanet system to the south is a construction ship to construct uh, over the star you wish to destroy. Ok. Ok, donc il faut pas qu'il y ait d'hostile. Il faut pas qu'il y ait de style. Ah. Donc on peut pas le faire. Donc on peut pas le faire. Euh... Par contre, par contre, ça peut être intéressant pour un autre truc. On peut tirer des deux côtés. Bah non, non, là j'ai pas envie. Là, il y a un monde unique, euh, j'ai pas très très envie euh, de, de, de taper dedans. Mais euh, par contre, on peut, on peut bloquer des clusters. On peut fermer des clusters. C'est intéressant à savoir quand même. Euh, Tout à quatre ennemis fleet. Near the structure. Il doit rester en vie pour 5 jours. Euh, ok, donc ouais, c'est super intéressant. Mais ça demande quand même de bien gérer la guerre. Or, c'est pas le cas. 
Or, c'est pas le cas, on se fait casser, la... on se fait casser le cul. Donc, euh... donc en fait, non, c'est pas... Je sais pas ce que fait le chat derrière. Donc, c'est pas... C'est pas très intelligent. Là, là, là tout de suite, non. C'est dommage. C'est dommage. C'est très dommage. C'est très, 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 très dommage. Euh... On peut quand même fermer des clusters, ça peut être bien, ça peut être pertinent à certains moments. Oh, ça veut dire que je peux péter le système là. Oh, ça veut dire que je peux péter ce système là. Ça c'est cool quand même. Ça veut dire que là je peux viser pour taper ça et le détruire totalement. Et, euh, et j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée quand même. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Ouais, alors, vu que l'attaque Moon s'est fait défoncer la gueule, on va revenir en arrière. Hein. <rire> on va revenir en arrière. Euh, on va revenir en arrière. On, on va refaire des flottes. Hein. On va construire des vraies flottes. Parce qu'on s'est fait casser les dents. J'aime pas trop me faire casser les dents. Ça me plaît pas particulièrement. Pour ma fête, ça me plaît pas. <rire> Pour être franc, ça me plaît pas du tout de me faire péter les dents. Donc on va faire des vraies flottes. Par contre, c'est chiant de ouf que ça lag. Ça, vraiment, c'est infernal. C'est juste, Je suis juste dans le menu flotte, quoi. Pourquoi est-ce qu'il lag comme ça Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Hop là. Ici, tac, tac. Allez. Voilà. Pourquoi Qu'est-ce qui me manque Parce que tu es en voyage. Parce que tu es en voyage. Évidemment. Parce que tu es en voyage, donc ça ne sert à rien. Précurseur, précurseur. Précurseur, précurseur. Pap, pap, pap. Précurseur, précurseur. Précurseur. Hop, hop, hop. Donc je fais des vraies flottes. Hein. Il y a des sondages qui disent que par rancune, les gens sont prêts à voter Le Pen en 2022 pour punir les politiciens qui ont échoué à la fonction. Ton avis euh, Mon avis n'est pas très pertinent. <rire> Donc je ne le donnerai pas particulièrement. Enfin, pff, En fait, c'est que je l'exprime déjà suffisamment de fois. Pour moi, les gens sont cons. Point. Les gens vont voter Le Pen. Point. Parce qu'il y a beaucoup trop de racisme, de discrimination dans tous les sens. Et que c'est pas spécialement parce qu'ils n'aiment pas euh, Macaron qu'eux ils vont aller voter Le Pen, ils vont aller voter Le Pen parce qu'ils auront envie de voter Le Pen, parce qu'ils avaient déjà envie de voter Le Pen les années d'avant. Donc en fait, euh, non. Ça ne... C'est pas spécialement contre euh, la politique actuelle, c'est que... Le monde et la classe politique en général, c'est de la merde. Depuis très longtemps, les gens en ont conscience. Les gens sont de plus en plus euh, concernés par tout un tas de problèmes qu'il y a, parce qu'on voit bien que la société va mal à plein de points. Donc les gens, ben, ils se réfugient là où ça... T'as des discours qui te disent que toi, toi, personnellement, ça va aller. Et ceux qui font ça, ben, c'est généralement les extrêmes, comme Le Pen. Et du coup, ben, les gens sont individualistes, vont penser à leur gueule, et vont voter Le Pen, parce que ça fait vachement peur, le petit islamo-gauchiste à gauche, là. Euh, ou peut-être qu'il voudrait un peu manger euh, sa maman. Peut-être que même, euh, il va vouloir voler sa voiture. Euh, et peut-être même qu'il va voler son travail, et puis sa femme, et puis je ne sais quoi. Et du coup, voilà, les gens sont juste cons. Et ils vont montrer, encore une fois, qu'ils sont cons. Et vont continuer à faire de la merde comme ils l'ont déjà fait depuis des plombes. Sinon, le monde ne serait pas dans l'état où il est. Donc, c'est pas spécialement contre Macaron. C'est juste que les gens sont cons. On a quand même une population qui est quand même bien à droite pour ce qui est de s'exprimer. Pas forcément que les gens en France, les Français sont particulièrement à droite. C'est pas ça le robot. C'est que les gens qui s'expriment, les médias et compagnie, sont détenus par des gens qui ont des intérêts financiers plus que prégnant, dirons-nous, et que leur idée c'est juste de voter, euh, de voter et de pousser les gens à voter dans ce qui les arrange. Et donc c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils ont toujours fait. Donc on entend parler que de ce qui les arrange, on va dire. 
ou en tout cas qui valident leur vision du monde. Mon père était prêt à voter Le Pen en 2012, pas parce qu'il ne voulait depuis le début, il vote Mélenchon, mais parce que s'il y avait un face-à-face -face Sarkozy contre Le Pen, il vote Le Pen pour voter contre Sarkozy. Oui, non, mais il y en a qui le font, mais euh, globalement, euh, en vrai, pourquoi voter Pourquoi voter Pourquoi est-ce que tu vas voter Parce que le problème, c'est que si tu poses ta voix pour Le Pen, tu valides Le Pen. Tu valides le fait qu'elle peut, qu'elle est plus compétente que Sarkozy pour aller... Euh, pour aller voter, enfin pour aller euh, être présidente. Euh, c'est pas mon cas, moi je pense que c'est pas le cas. Il y a plein de gens qui pensent que c'est pas le cas, mais il y a plein de gens qui ne se posent pas la question et qui se disent que finalement, bah si ça passe, ça passe. Alors ils vont te dire que oui, ils vont voter à la base contre machin. Ouais, ça change rien, tu as donné ton vote. Tu as donné ton vote. Tu as validé ce qui va se passer après. Alors que si tu votes pas pour eux, si tu as un taux d'abstention qui est phénoménal, ou un taux de vote blanc qui est phénoménal, certes en France, c'est pas reconnu, je suis d'accord. De toute façon, le système de vote en France, il est relativement pourri, pour plein de raisons. Mais bref, admettons. Bah En fait, quand on va faire passer ces décisions, et qu'il y aura probablement du coup des gens qui vont se plaindre, et qui vont se plaindre violemment, hein, parce que ce que risque de faire... Un... Bon, c'est globalement ce que fait un macaron, hein, donc en vrai, ça sera pas si différent que ça, mais encore que... Encore que. Je pense qu'ils sont quand même capables de bien le pire, bien bien pire. Euh, ils ont une grosse politique qui consiste à dire que quand même c'est pas des diables mais enfin, c'est quand même des partis qui ont été faits par des anciens SS et on sait très bien ce qu'ont fait les SS donc je reste quand même sceptique sur le fait qu'ils sont pas capables de faire pire, bien au contraire mais bon, admettons euh, le truc c'est qu'au moment où il y a les manifestations qui ont commencé à se mettre en place le, ce qui va être dit c'est ouais mais regardez, vous avez voté pour quand bien même c'était un vote contre Sarkozy ou quoi hein, vous avez voté pour fermé aux gueules. Alors que, par contre, si tu as euh, globalement un gros mouvement de population qui va contre, alors que, justement, il y avait déjà un gros, euh, un gros vote blanc ou un gros, euh, une grosse abstention lors de, euh, des élections, c'est pas du tout la même. Tu peux pas dire « bah si, euh, quand même, elle a été validée ». Non, elle a pas été validée. Aujourd'hui, quand tu vois que, justement, tous les calculs montrent que, globalement, notre petit Macron, il a été élu par 14% de la population, ils n'utilisent pas l'argument, euh, ou en tout cas ils n'essayent plus d'utiliser l'argument du « ouais mais quand même, euh, il a été voté démocratiquement, il a été soutenu par le peuple français ». Non, parce que justement tout le monde a cassé cet argument, tout le monde a montré que non, c'était faux. Il n'a pas été élu par le peuple français, il a été élu par une petite minorité du peuple français, et notamment par des gens qui ont voté contre Le Pen. Du coup, euh, voilà. Bref, tout ça pour dire que du coup, mon avis, c'est ces politiques à l'heure actuelle, le monde politique, et pas la politique, parce que tout est politique en soi. Ce que je fais là, par exemple, c'est la politique. Je vous donne mes idées, je vous dis ce que je pense de l'état actuel du pays, du gouvernement, et ainsi de suite. C'est de la politique. De fait, c'est de la politique. C'est pas ça le problème. Pour moi, le problème, c'est la classe politique. Déjà, on a un problème parce qu'on a une classe politique. C'est Déjà, ça, déjà c'est aberrant. Pourquoi est-ce qu'on a une classe politique Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont plus à même de prendre des décisions pour le commun que d'autres ça n'a aucun sens. Ils représentent qui Ils représentent quoi À part eux-mêmes, du coup, vu que c'est une classe. À part eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils représentent Pas grand-chose. Il y a un ministre qui est ouvrier Non. Pas un seul. On a euh, un député déjà qui est ouvrier Je crois qu'il y en a même quasiment plus. Sur euh, pourtant un certain nombre de députés. Hein. Ils sont nombreux les députés. Il n'y a pas un, un seul qui est par exemple ouvrier. Il n'y en a pas un seul qui est par exemple caissier, caissière. Il n'y a pas un seul qui est, euh, je sais pas moi... Euh... Alors c'est pas qu'il y a trop de gens au Parlement. Alors le réduire de moitié ferait quand même assez d'économies. Euh, oui et non en fait, t'en sais rien. Là-dessus, pour moi le problème c'est pas qu'il y a trop de monde, c'est surtout qu'on a trop des mêmes gens. On a trop des mêmes gens. Tu regardes l'hémicycle, tu as 500 glandus qui sont tous en grande majorité des hommes blancs de plus de 50 ans. Allez, je vais être même gentil, de plus de 45 ans. La France, c'est à 70%, 80% des hommes blancs de plus de 45 ans Non, c'est pas le cas. Donc du coup, est-ce qu'il représente la France Est-ce qu'il représente le peuple français Bah ben non, toujours pas. Euh, en plus de ça, c'est sans même partir de la catégorie socioprofessionnelle. D'où est-ce qu'ils viennent ben, Un certain nombre viennent de familles justement plutôt aisées. Bon, est-ce que la grande majorité des Français sont plutôt aisés Non, pas du tout. Pas du tout. Bien même au contraire. Donc, est-ce qu'ils représentent beaucoup ces peuples-là -ce Enfin, cette partie-là du peuple Non, pas du tout. Ni un Mélenchon, euh, ni un Macaron ne représentent le peuple français. 
ils représentent une frange de la population, ils peuvent avoir la volonté, et j'en doute, aussi bien l'un que l'autre malheureusement, qu'ils ont envie de représenter le peuple français, ils ont surtout envie de représenter leur, euh, leurs avantages. Bon après ça peut être discutable parce que LFI est quand même un peu, un peu différent sur pas mal de trucs, ils sont beaucoup plus proches de ce qu'on appelle une approche démocratique, même si c'est à mon sens beaucoup trop centré autour de Mélenchon, ce qui est un problème. Il y a un espèce de culte de la personnalité et c'est jamais bon un hein, culte de la personnalité. C'est tout sauf bon. Parce que du coup, tu ne représentes pas les gens. Tu représentes un genre, tu représentes une personne. Et quand bien même ils peuvent avoir les meilleures volontés du monde, hein, euh, si tu es centre tout sur une personne, ça va forcément déraper. Ça va forcément déraper. Bref, tout ça pour dire que du coup, notre problème, c'est la classe politique. À mon sens, c'est la classe politique. Parce qu'on a une classe politique et que c'est pas une bonne chose. C'est pas bon. C'est aberrant. Dans un, un endroit, dans un système démocratique où tu veux mettre en place justement une démocratie représentative de tout, bah, il faut que que tes représentants, tes élus, soient de tout, en fait. Et à partir du moment où c'est pas le cas, bah, c'est fini, c'est mort. <rire> tu n'arriveras à rien, tu n'arriveras à rien. T'as tapé dans l'eau, quoi, c'est fini. <rire> tu peux passer à autre chose, hein. tu t'es planté déjà. Tu t'es planté déjà. Et là, c'est le cas. On s'est planté depuis tellement longtemps. Enfin, on s'est planté, oui et non, parce qu'il faut aussi voir que, par exemple, on, on présente souvent la, la France comme euh, le pays de la révolution, tout ça, tout ça, la liberté, l'amour, euh, et mon cul. Euh, la révolution, déjà, on l'a fait sur du sang, donc euh, c'est un peu mignon, c'est un peu gentil. Euh, la puissance économique de la France, on l'a fait globalement sur les colonies, l'esclavagisme, et ainsi de suite. Donc pareil, ça, c'est sympa, hein, c'est toujours sympa pour le côté pays de la liberté, mon cul, hein, mais euh, c'est pas grave. La guerre d'Algérie, c'était pas il y a si longtemps que ça, hein. mais bon, bref, admettons. Et derrière, en plus, sur tout ça, tu viens quand même rajouter le fait que, à l'heure actuelle, on est surtout une puissance économique parce qu'on vend des armes partout à travers le monde, comme des connards, qu'on pousse nos intérêts comme des connards, partout à travers le monde. On ne respecte absolument pas les volontés, on va dire, des, des autres nations, des autres gouvernements. On s'en bat les couilles, hein, globalement. On dit non, non, nous, on pense que c'est bien. Honnêtement, je m'intéresse pour Jean Lassalle. Le gars est quand même technicien agricole à la base. Alors oui, mais le problème de lui, c'est quand même que c'est un gros bof de droite. Mais, euh, mais oui, c'est sûr que c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Mais le problème qu'il y a à l'heure actuelle, c'est que il faut quand même constater que le seul mec qui est un petit peu un ouvrier, c'est un mec random sur tous les candidats qu'on a à peu près un peu... qui passent au présidentiel. On, on, on en a... 2, 3, pas plus. Hein. Euh, quand tu prends par exemple euh, Poutou, Poutou aussi, c'est un, un ouvrier, c'est un, un syndicaliste et compagnie. Ok, c'est bien, on a eu deux candidats. Le problème, c'est que tous les médias te présentent la chose de la même manière c'est ouais, mais c'est un touriste. Il, il, non, mais il vient pour qu'on parle de son parti, mais c'est tout, il vient pas pour être élu. De toute façon, de toute façon il n'a pas les compétences pour. Et pourquoi est-ce que du coup, à la fin, ils font 1-2% Parce que dans tous les cas, on les a présentés du début à la fin des élections comme c'est des touristes. Ils viennent là dans le fond pour faire revendication de leur truc, mais c'est tout. Genre la salle comme les autres. Donc, il est là encore une fois le problème, c'est qu'on a des élites qui sont jugées comme respectables, adaptées et ainsi de suite. Et, euh, et les autres, c'est des touristes. Si t'as pas, si pas fait euh, l'ENA et compagnie, tu mérites pas, tu n'as pas les capacités, tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas être un vrai candidat. Tu ne peux pas être un grand cadre et ainsi de suite. Alors que c'est de la merde, c'est des conneries. C'est des conneries. Pourquoi est-ce que t'es pas capable de faire de la politique. La politique, c'est quoi Normalement, la politique, c'est faire du vivre en commun. C'est de mettre les choses en commun. Alors, elle, François Bérou, on ne parlait de lui que, dans les... que quand les élections présidentielles approchent. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Euh, bonjour. Euh... Donc, on est un des candidats. Euh... Static Light Power. Ok. Ok. Light energy and potential turn into your favor. Donc là, on a, en gros, ils sont en train de nous apprendre, en nous tapant dessus, ils nous apprennent à comment devenir mieux. Mais non. Mais en vrai, ils sont super intéressants. Cet événement est super intéressant. Oui, parce qu'on repart un petit peu sur, ce que, sur le jeu quand même à la base. <rire> c'est super intéressant en vrai. C'est super intéressant. En mode, euh, ils vont nous apprendre, ils vont nous casser la gueule, mais euh, ils vont nous apprendre des trucs. C'est super intéressant. Oh Mais je sais même pas qui tu es 
Je ne sais même pas qui tu es. Il y a un mec qui vient de me déclarer la guerre. Je sais pas où il est. Je sais pas qui tu es. Tu, tu es qui, Jackie tu, tu es qui <rire> Qui m'a déclaré la guerre C'est quoi ce délire Oh, oh, oh là là Oh là là On va débloquer une nouvelle classe de vaisseau. <rire> enfin, on est en train de débloquer une nouvelle classe de vaisseau. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Euh, bon, quelqu'un m'a déclaré la guerre quelque part. Je sais pas qui. Donc, coucou à toi. Il n'y a pas de nouvelle guerre, donc euh... je ne sais pas qui tu es. Je, je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas qui tu es. Je me fais déclarer la guerre par des gens random. Je... Ok. Ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Euh... Ici. Ouais, ils ont... ils ont piqué des gens encore. Salaud Salaud Ils ont piqué mes gens Ok. J'en ai marre d'être un procrastinateur. Je me dis chaque jour que je devrais me remettre à Black and White 2. Et au final, je repousse toujours au lendemain. Bah, c'est que t'as pas forcément envie de jouer. <rire> en vrai. Sinon, tu serais déjà dessus. Bah, mode Planet Craft. Ah oui, c'est vrai qu'on est en train de faire ça aussi. <rire> Tiens. Rise and Shine. Bon. Un nouveau vaisseau. En cours de construction. Ok. Euh, du coup, ici, on est en train de l'upgrade. Okay. Bon, le seul bon point, c'est que quand ils vont arriver ici, je pense que ça va quand même taper un petit peu. Ils vont avoir un peu du mal. Putain, du coup, c'est le Stellar Power. Oh, ça a l'air bien. Ça a l'air bien, ça a l'air bien, ça a l'air bien, ça a l'air bien. Ça a l'air bien, ça a l'air bien. Ça a l'air bien quand même. Je sais pas du tout comment ça va rendre, mais, euh... mais ça a l'air ouf. Ça a l'air ouf. Tac. Euh, du coup, je reviens construire des trucs. Hein. Oh là là, mais là, il avance tellement en ligne droite. Ah oh, mon dieu. Mais ce nettoyage en règle du territoire, quoi. C'est genre vraiment... Euh... C'est open bar. Hein. C'est open bar. Il se balade, mais euh, vers l'infini et l'au-delà. Vers l'infini et l'au-delà. Ok. Du coup, est-ce qu'on a des choses un petit peu qui, qui apparaissent qui... Bon, Déjà, on va les mettre en, en mode attaque. Tiens, on n'a plus le bombardement du coup. Euh, on avait le bombardement, on détruisait totalement une planète. C'est plus le cas. Ils sont plus là. C'est rigolo ça. Euh, Central Station, quoique, on va plutôt peut-être dire ici du coup, on va peut-être plutôt dire ici, pareil pour là, tac, shipyard d'Itram, le but du jeu c'est qu'il faut absolument protéger le shipyard d'Itram, c'est notre source de vaisseau, il faut pas la perdre, <rire> il faut pas la perdre, <rire> il faut vraiment pas la perdre, euh, est-ce que je les rentrerai pas d'ailleurs, parce qu'ils sont pas, ils sont pas hackés, ils sont pas hackés étonnamment. Je sais pas pourquoi. Pourtant, ils ont normalement ripop hacké. Mais ils ont pas du ri ils ont du ripop sur la méga structure et pas sur euh, et, et pas sur le pas sur la sur la base sur la star base. Je pense que ça doit être ça. Je pense que ça doit être ça. Euh, ok. Allez, le jeu fait un effort. Market station lost. Du coup, ils se sont établis sur refuge A, pourquoi pas. Bon, là, ils seront à l'abri un peu plus, en tout cas. Ah, merde. Alors, le bon point, c'est qu'il est arrivé sur la station défendue avec mes flottes. Du coup, il prend des coups. La mauvaise euh, truc... Oh, par contre, c'est qu'il m'a mis un peu cher. Il m'a mis quand même un peu cher. Il m'a mis quand même un peu cher. Mais, mais ça passe. Mais ça passe. C'est le bon point. C'est le bon point. Euh, c'est le bon point. En vrai, c'est le bon point. Parce que du coup, j'ai pété sa flotte qui baladait par mont et par veau. Euh, ce qui, du coup, est plutôt agréable. Et du coup, est-ce que j'ai des vaisseaux à reconstruire Probablement. Bah, pas tant que ça, en fait, au final. Pas tant que ça. Euh, 
Euh, alors j'ai deux armadas qui sont prêtes. L'armada de Kirit notamment. Tac. Qui est rentré à domicile. Et l'armada de Dark. Qui est rentré à domicile. Sauf que du coup je vais vous déplacer vers là-bas. Je vais vous déplacer vers là-bas. Tac. Tac. Et du coup je vais venir mettre quand même un peu des leaders. Je vais quand même venir mettre un peu des leaders. Alors ça du coup ça sera l'armada de Castigmat. Armada Castigmat. Tac. Ici. Ça sera paramédic. Armada de paramédic. Armada. Para. Euh, comment ça écrit paramédic Paramédic. Voilà. Tac. Ici. Et bah ben, ça sera Anemone. Armada Anemone. Armada Anemone. Hop là. Ici. Lemon. Ah merde, sa dernière flotte s'est fait péter. Encore. <rire> Armada Limon. Tac. Ici. Ça sera Kezak. Armada Kezak. Kezak. Tac, on va refaire tout bien au propre. Hein. On va... On va reprendre du poil de la bête et on va vaincre la crise de fin de game. J'y crois, j'y crois dur. Même si on prend quand même vraiment cher. Armada Balkeo. Euh, tac, et il nous manque encore quelqu'un. Et je pense que euh, on va faire un amiral Lucario. On n'a pas fait d'amiral Lucario. Donc euh, Lucario, tu auras ton amiral. Qui est-ce qu'on va te mettre euh, Toi, ça doit être bien. Toi, ça doit être bien. Tac, donc tu es maintenant Lucario. Pouk. Voilà, et donc du coup ça sera l'armada Lucario. Hop là, armada Lucario. Et voilà Tu as désormais une petite flotte, tu n'es plus seulement un scientifique, ta dynastie se répand à travers l'espace. Maintenant tu es également une amirale. L'amirauté. Est-ce euh, que... Est-ce qu'on ne ferait pas une autre flotte Alors il a encore un titan qui se balade par ici. Alors j'ai l'impression, étonnamment, qu'il ne fait qu'une flotte qui sort balader en mode « Coucou c'est moi » et qu'après il ne fout pas la merde tant que ça. Il ne spamme pas en flotte. Il ne spamme pas les flottes. Ce qui est bon signe. Ça me laisse la possibilité du coup de reprendre un peu du poil de la bête déjà dans un premier temps. Et, euh, et du coup de, de pouvoir peut-être venir lui mettre un gros taquet dans ses dents. Euh, là en plus il est en train de remonter du coup. Euh, ouais il est en train de remonter. Je pense que je vais envoyer ça le choper. Je pense que je vais envoyer ça le choper. Je vais envoyer ça ici. Ouais, je vais envoyer ça ici. D'ailleurs, je vais renforcer un peu nos flottes. Puisqu'après tout, nous le pouvons. J'ai des vaisseaux qui ont dû prendre des coups. Ou alors qui étaient en déplacement, j'ai pas fait gaffe et du coup, je pouvais pas remplacer les vaisseaux pétés. Après, tout le reste a l'air pas trop mal. Ouais, tout le reste a l'air pas trop mal. Je vois pas d'autres endroits où je peux renforcer les flottes. Putain, vous êtes arrivé vite, hein. Vous êtes arrivé vite. Cool, 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 cool. Très bien. Il s'attaque pas au primitif. Ce qui est pas si étonnant que ça en vrai, vu que c'est vraiment en mode euh, c'est un tournoi. Euh, euh, on va vous tester tout ça, tout ça. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Ok. Et eh ben allons-y. Tout, 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 tout. Alors là, il va finir par se déplacer dès qu'il a fini de, de péter tout ce qu'il y a arc. Et du coup, il m'a pété des stations. Ah bah ça y est, le voilà. Alors ça se passe bien. Ça se passe très bien. Parfait. Euh, toi, tu, tu es un vaisseau tout seul. 
tu es un vaisseau tout seul. Ah parce que ça va être un vaisseau que j'ai renforcé sauf que je suis rentré en combat et quand je suis rentré en combat du coup ça l'a... Ça l'a bloqué. Non pas, pas central. À Itram. Je t'ai dit à Itram Jackie. Merci. Euh, toi t'es en combat donc je te laisse en combat et toi je te ramène à la maison. Voilà. Ok. Quelqu'un s'est battu quelque part ou... Non Maintenant, il faut que je récupère tout ce qui traîne. Euh, parce qu'il m'a vraiment détruit des trucs dans tous les sens. C'est pas très gentil, monsieur. Hein. Franchement, euh, c'est pas foufou. Hein. On va enlever toutes les méga structures qui traînent aussi. Ça me saoule. Trop de méga structures. Tue la méga structure. Sachez-le. Donc, on nettoie. Hein. On nettoie, on nettoie. On n'a pas besoin de tout ça. Genre là c'est quoi les méga structures Ah c'est des morceaux de ring world. Donc je peux pas les faire sauter. Shit. Euh, et ben on va débloquer le... Oui. Voilà, Hyperion, très bien. Du coup on a un nouveau plan de vaisseau, c'est ça On a un nouveau plan de vaisseau Sigma, non. Euh, je sais même plus ce que j'ai fait. Je sais même plus ce que j'ai fait. Je pense que ça va être un nouveau châssis qu'on a dû débloquer. Mais alors sur quoi Je me demande si c'est pas l'hyperion que j'ai. Sigma, Alpha. Non. Assault carrière peut-être Sigma, non. Battle Cruiser Sigma, non. L'escorte Oméga. Ok. Ce qui du coup a quoi comme intérêt On a un peu plus... De... Ouais. Mais on perd des slots de, de missiles par contre. On perd des slots de missiles. Je sais pas du coup si ça m'intéresse tant que ça. Euh, alors je vérifie un petit peu quand même qu'il me sort pas des flottes euh, du trou du cul du monde. Euh, en mode salut Pendant que tu regardes ailleurs, je reviens t'attaquer. Lololol. On va couper la VOD au fait. Je suis en train de réfléchir mais... Euh, mais le temps passe, le temps passe. Et puis je fais pas attention. Hein. Je ne fais pas attention. Euh, on est en négatif de quelque chose. Je ne sais pas quoi. On est en négatif de rare cristal Bon après on a du stock non Ouais 15 000 à moins 31 ça devrait aller ça devrait le faire ça devrait le faire toi tu vas venir ici toi tu vas venir ici tac toi tu vas venir ici ouais sachant qu'en plus on va récupérer les systèmes ouais parce qu'il m'a fait péter pas mal de systèmes donc c'est ça aussi qui joue comme il m'a fait sauter des systèmes, euh, bah, toutes les stations de minage que j'avais qui me récupéraient, euh, tout ça n'est plus là. Évidemment. Euh, toi, tu vas explorer. Non, toi, non. toi aussi. Euh, en fait, vous allez tous explorer. Là. Il y a des systèmes non explorés. Je vous fais confiance. Faites des trucs incroyables. Faites des trucs incroyables. Voilà, toi, tu vas venir ici. Tac. Voilà, très bien. Alors lui, il faudra que j'en fasse une flotte. Une vraie. Une flotte qui compte. Mais en attendant, euh, les petites VOD de YouTube s'arrêtent là. Donc, petite fougère de YouTube, j'espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Ça y est, il se passe enfin des choses. Il se passe enfin des choses. La, la crise de fin de game est là. La vraie dernière crise de fin de game est là. Euh, elle envoie du pâté euh, parce que euh, autant... Elle n'est pas trop violente dans le sens où elle s'attaque pas à mort à nous. Elle a fait balader des titans qui nous ont détruit plein de zones de territoire, mais qui ne sont pas des zones de territoire qu'on tient beaucoup. Donc c'est pas très grave en vrai. Euh, nous, notre cœur de l'Empire, c'est vraiment tout en haut à droite. Hein. D'ailleurs, si tu veux bien réagir, merci. C'est vraiment ici notre cœur de l'Empire et ici on est, on est safe. On est safe. Donc c'est vraiment pas un problème. Euh, 
c'est vraiment pas un problème. On a récupéré une behemoth qu'on va venir avec les attaques moon. Non, parce que je ne peux pas merge des behemoth. Intéressant. Tant pis. Je vais te laisser du coup euh, au QG euh, de la flotte. Hein. Au shipyards. Tac, va au shipyards mon garçon, ça se passera bien. Du coup, euh, voilà, ça ne passe pas vraiment problème dans le sens où euh, ça a été vite fait embêtant parce que parce qu'en fait j'ai voulu attaquer sa porte à lui et sa porte à lui a priori euh, il va nous falloir euh, des grosses flottes, beaucoup de grosses flottes. Donc pour le moment on a pris un petit, un petit retour en arrière parce que voilà ça, ça ne passait pas, c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, on, va, on va se renforcer, on va reprendre possession de ce qui nous a été volé euh, dans la galaxie parce que du coup voilà il y a quand même pas mal de petits trous dans notre empire. Et on va reprendre chacune des gates, et une fois qu'on a repris chacune des gates, on va aller s'attaquer euh, de l'autre côté. On, on va aller euh, les voir chez eux, euh, parce, que, parce que voilà. En attendant, on est en train de débloquer les nouveaux plans de vaisseau, ce qui est du coup très bien. Ce qui est très très bien, ça nous sera très utile, à n'en pas douter. Est-ce qu'on a un truc genre le... le... Ah, un tournoi Ils ont réclamé deux mondes, et ils ont quatre mondes sphères. On a détruit 30 de leurs vaisseaux. Il y a 3 vaisseaux à eux qui ont été retirés par quelqu'un d'autre. Et par contre, ils, ils ont détruit euh, 1900 vaisseaux. Ok. Ok, ok. Pourquoi pas. Euh, bon, on va continuer à débloquer tout ça. Hein. On, on, va, voilà, on va prendre notre temps. Euh, on, va, on va débloquer tout ça, on va améliorer nos vaisseaux et euh, tout ça, bah, ça sera dans la suite, ça sera dans la prochaine VOD, nous on continue en live, mais pour euh, Youtube c'est fini, voilà, j'espère que tu as passé un bon moment dans notre compagnie, dans la description tous les liens un petit peu importants et à très bientôt